Magandang araw sa lahat! Ngayon pag-uusapan natin ang well-defined and not well-defined set. Simula na natin. Tara, let's meet my three kids, Rolly, Lila, and Nita. Unahin natin sa tatlong ito ay si Rolly. Tinanong ko siya kung ano ba ang kulay ng rainbow. At sinabi niya sa akin ang acronym na Tama, Roy G. Bill. R stands for red. O stands for orange. Y stands for yellow. G for green. B for blue. I for indigo. V for violet. At tatawagin natin itong set of colors of the rainbow. Wala ng ibang kulay, kundi itong pitong kulay lamang. Tama ba? Sumasang-ayon kayo? Ibig sabihin, ang set of colors of the rainbow ay well-defined set. Okay? Next naman tayo kay Nita. I asked Nita, what are the vowels of the alphabet? And she said, the vowels of the alphabet are A, E, I, O, U. And we call this five vowels a set of vowels in the alphabet. Wala nang ibang vowel ang alphabet, kundi ito lamang. Kaya, ang set of vowels in the alphabet ay tama. Ito ay well-defined set. Next naman tayo kay Lila. I asked her, what are the colors of the Philippine flag? And she said, it is red, yellow, white, and blue. Tama! Wala na rin ibang kulay ang Philippine flag, kundi ito lamang. Kaya, ang set of colors of Philippine flag ay isang halimbawa ng tumpak. Ito ay well-defined set. Kasi, wala ng ibang kulay ang Philippine flag, kundi itong apat lamang. Okay? Next naman tayo sa set of beautiful pictures. Alright! Pwedeng sa tingin ko, ang isang teacher ay beautiful. Pero, sa konsepto ng ibang tao ay hindi beautiful. Mapapaisip ka. Opinion mo lang siguro. Ang salitang beautiful sa set na ito ay nagbibigay ng clue para ito ay maging not well-defined set. Maliwanag ba? Okay. Next naman tayo sa set of industrious students. Maaring sa konsepto ko ng industrious ay ikaw yun. Pero sa ibang tao, ang tingin nila sa iyo ay hindi ka industrious. Okay? So, ang salitang industrious ay isang clue para ang isang set ay maging oo. Ito, industrious ay clue para sa natural defined set. Next naman tayo sa set of numbers. So, wala na dito ang clue. Pero, mapapaisip ka kung ano nga bang klaseng numbers. Maaring ito'y even, add, real, or kahit ano pang numbers. Kaya, ito ay not well-defined set. So, let's get the definition of well-defined 
and not well defined. So, group of objects are said to be well defined if anyone agrees that an object belongs to a group. Otherwise, it is not well defined. Okay, so let us have an exercise. So state whether the collection is a well-defined set or not. Ready na kayo? For number one, the given is... Set A consists of set of days of the week. So ang days of the week lang ay Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Wala nang iba. Kaya ito ay well-defined set. Okay, so let's move on with number 2. Set B consists of set of exciting online games. Nakaka-relate ka dito. So, kung sa akin, exciting ang isang online game, maaari sa iba ito ay hindi exciting. So, ito ay not well-defined set. Next naman natin, ang number 3. Or ang ating set C which consists of set of great actors. Maaring sa akin, great ang isang actor pero sa iba ay hindi. Kaya ito ay not well defined set. Now let's move on with number 4. Our set D consists of popular K-pop singer maaring ang singer na to ay popular sa akin pero sa iba ay hindi kaya ito ay not well defined set next is number 5 our set E which consists of set of months in a year so these are January, February, March, April, May June, July, August, September October, November, December at wala nang iba pa Kaya ang set in natin ay isang example ng tama. Ito ay ang well-defined set. Very good!